हेलो फ्रेंड्स डब्ल्यू एस क्यूबटेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स आज इलेवंथ क्लास के पाइथन की बुक में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 17 जिसका नाम है फ्रेंड्स अपने पास सोसाइटी लॉज एंड एथिक्स तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे देन उसके बाद हम लोग एक ही करके उस पॉइंट्स को उठाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास एथिकल इशूज एथिकल इश्यूज क्या होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कुछ जो है सही होता है कुछ गलत होता है तो हम लोग चाहते हैं फ्रेंड्स सही की तरफ मूव करना ठीक है तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग कंप्यूटर को लेकर के बात करें तो हम लोग जब नेटवर्किंग को यूज करते हैं कंप्यूटर को यूज करते हैं तो बहुत सारे एथिक्स जो है वो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए तो वो सारे क्या क्या टॉपिक्स है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो वैसे फ्रेंड्स यहाँ अपने पास आएगा पहला आएगा एथिकल इशूज है जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स वो है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देन उसके अलावा हम लोग देखेंगे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हुए हम लोग जाएंगे ओपन सोर्स फिलोसॉफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस तो ओपन सोर्स क्या होता है ठीक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीवेयर है आपके पास शेयरवेयर है इस टाइप से बहुत सारे नाम हम लोग देखेंगे यहाँ पर और देन उसके अलावा देखेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के बारे में किस किस टाइप के लाइसेंस अपने पास जो है सॉफ्टवेयर को लेकर के हो सकते इसी टाइप से फ्रेंड्स कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी इसी टाइप से कुछ फिलोसॉफीज होंगी जो ओपन सोर्सेज को लेकर के कुछ डेफिनेशन जो है हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे इसी टाइप से फ्रेंड्स लाइसेंस एंड यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी तो लाइसेंस क्या होते हैं और डोमेन क्या होते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को लेते हुए इसी टाइप से फ्रेंड्स इस तरफ अपने पास कुछ और टॉपिक्स होंगे जो हम लोग देखेंगे साथ में इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टॉपिक्स आएंगे अपने पास टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटीज ठीक है तो टेक्नोलॉजी जो है वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालती है इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट डालती है अपने बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालती है बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ देखेंगे इसी टाइप से इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट को जब अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल्स अपने कोई भी गैजेट्स जो हैं फ्रेंड्स वो जब खराब हो जाते हैं पुराने हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको कहीं बेच देते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं तो फाइनली उसका होता क्या है ठीक है तो उसको ई वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरीके से जो है वो रिसाइकिल किया जा सकता है कैसे उसको जो है वो रिफर्बिज किया जाता है तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ देखेंगे जिसमें देखेंगे ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस क्या होगा इसका बेनिफिट्स क्या होता है ई वेस्ट को रिसाइकिल करने का इसी टाइप से फ्रेंड्स जेंडर इशूज वाइल टीचिंग यूजिंग कंप्यूटर्स तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने पास एक जेंडर इशूज होता है जैसे जनरली हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर फील्ड में जो है लड़कियां नहीं आती है तो वो क्या इशूज है ऐसा क्यों ऐसा हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हम लोग कह रहे हैं तो एजुकेशन लेवल पे यानी कि जब हम लोग बात करते हैं स्कूल लेवल की बात करते हैं स्कूल लेवल पे ऐसा क्या क्या वो लोग सोचते हैं कि फाइनली जो है इस फील्ड के अंदर जो है गर्ल्स कम आती है और जबकि जेंट्स जो है वो ज्यादा आते हैं तो वो रीजन भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देखेंगे इसमें जो आएगा जेंडर इशूज आएगा उसके बाद में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स वो अपने पास यहाँ पर डिसेबिलिटीज है डिसेबिलिटीज इशूज वाइल्ड टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं इन सारे टॉपिक्स को एक एक करते हुए तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपने पास में एथिक्स एथिक्स होते क्या है ठीक है तो एथिक्स क्या होते हैं हम लोग देख सकते हैं द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली इज नोन एज एथिक्स तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर वही चीज लिखी जो मैंने आपसे भी कही भी थी कि क्या है द एबिलिटी किस चीज की एबिलिटी टू डिस्टिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग ठीक है तो जो भी कुछ गलत है उसमें से जो सही है उसको जानना उसके बीच का डिफरेंस क्रिएट करना ये हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स आपके पास क्या है एथिक्स है तो एथिक्स जो है वो कंप्यूटर के लिए भी हो सकते हैं तो कंप्यूटर एथिक्स क्या हो गया कंप्यूटर को यूज करते जब कौन कौन सी चीजों के बारे में ध्यान रखना है क्या सही है क्या गलत है वो सारी बातें भी हमें यहाँ पता होनी चाहिए तो देखते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर एथिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स दैट स्टडीड एंड एनालिसिस सोशल एंड एथिकल इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है तो बेसिकली क्या हो चुका है वही चीज है कि इन चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है कि जब आप कंप्यूटर को यूज करते हैं आई टी को यूज करते हैं या आई सी टी को जब आप यूज करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी होता है तो इस टाइप से फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर जो है कुछ कॉमन एथिकल इश्यूज होने वाले हैं जिसमें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जिसमें सब फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ठीक है इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर
ठीक है तो जब वो क्रिएट करेगा तो क्या होगा कि इसने क्रिएट कर दिया उसने मुझे बताया मैंने किसी और को बताया इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होगा सब एक दूसरे के मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन के आइडियाज की सब क्या कर लेंगे कॉपी कर लेंगे ठीक है तो उससे क्या होगा इसको कोई खास बेनिफिट तो होने वाला है नहीं ठीक है और ऐसा भी हो सकता है इसने जब मुझे कहा तो मैंने उसमें चार पॉइंट्स और ऐड करके आगे किसी को बता दिया उसने किसी ने और ने चार पॉइंट आगे ऐड करके बता दिया तो फाइनली जब जाएंगे तो पता पड़ेगा यार आइडिया तो इसका था लेकिन इसका कहीं नाम तो कहीं बीच में आया ही नहीं ठीक है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं या जनरली ऐसा होता है आप जानते हैं जैसे कोई मूवी बना रहा हो तो उसने किसी ने स्टोरी लिखी है तो उसको क्या करता है फ्रेंड्स वो रजिस्टर्ड कर लेता है कॉपीराइट कर लेता है मूवी का नाम इवन की रजिस्टर्ड होता है सॉन्ग्स जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं ठीक है हर तरीके से अगर हम लोग देखें कई बार आपने देख रखा होगा कि ये कोई पर्टिकुलर कंपनी है लाइक मैं अगर आज एक अपनी कोई कंपनी खोलना चाह रहा हूँ कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स लाइक फेसबुक व्हाट्सएप ये नाम थोड़ी ना यूज कर सकता हूँ करता हूँ तो इलीगल है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं जो कमर्शियल मार्केट में अपने पास प्रोडक्ट अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर फेमस कंपनी का तो वही का वही नाम मैं यूज नहीं कर सकता किसी का फ्रेंड्स लोगो में यूज नहीं कर सकता ठीक है एज इट इज मैं यूज नहीं कर सकता चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे तो वैसे ही जब अपने पास ये आइडिया आता है तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं अपने आइडिया को रजिस्टर्ड करा सकते हैं ट्रेडमार्क करा सकते हैं कॉपी है आपके पास में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है ठीक है तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके दिमाग में एक आइडिया है इस आइडिया के बेस पे देख सकते हैं आइडिया है इसका इनोवेटिव आइडिया था ठीक है इसका क्रिएटिविटी थी इसकी तो इसने क्या कर रखा है उसके लिए कॉपीराइट ले रखा है ठीक है तो यहाँ हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले तो फ्रेंड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती क्या है देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स ऑफ द ऑनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज तो वो जिसने जिसकी इंफॉर्मेशन है जिसका आइडिया है वो ये डिसाइड करेगा कि भाई मेरी जो इंफॉर्मेशन है चाहे उसकी क्रिएटिविटी हो चाहे कुछ भी उसका डेवलपमेंट हो वो कहाँ एक्सचेंज हो सकता है कहा शेयर होगा और कहा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये सब कुछ जो है वो डिसाइड करेगा जिसका आइडिया है इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड्स किसको कर सकता है फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं पेटेंट से अपने पास या फिर कॉपीराइट से या फिर फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स है या फिर जो है यहाँ पर ट्रेडमार्क है या फिर यहाँ पर जो है वो अपने पास यहाँ पर जो कुछ और एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डाल रखे लाइक जोग्राफिकल यहाँ पर जो इंडिकेशन वगैरह समथिंग बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकता है यहाँ मैंने बहुत कम लिखे इसके अलावा भी आपको कहीं पे कुछ और मिल सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स जो कॉमन है जो बेसिक्स है वो अपने पास क्या आते हैं भाई अपने इस आइडिया को पेटेंट करा लो या फिर इसका कॉपीराइट ले लो या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं तो ट्रेडमार्क ले लो रजिस्टर्ड करा लो तो जनरली ऐसा होता है बिजनेस में या हम लोग अपने आइडियाज को जो है फ्रेंड्स कहीं पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अगर हम रजिस्टर्ड करा लेंगे तो उस आइडिया को कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं करेगा और अगर करेगा तो हमसे पूछे बिना नहीं कर सकता ठीक है अगर हम उसको परमिशन देंगे तो तो आप जानते हैं ऐसा होता भी कई बार एक मूवी रिलीज होती है तो उसकी कॉपी जो बनने वाली होगी तो जिसने पहले बना रखी है जिसके पास उसके पूरे राइट्स हैं वो अपने राइट्स उसको बेचेगा तो फ्रेंड्स वो उसकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर सकता है अदरवाइज ये इलीगल है अगर उसको कोई बिना उसकी परमिशन के कोई यूज करता है तो वैसे ही यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या हो गया हमारा जो आइडिया है हमारी जो क्रिएटिविटी है ठीक है हमने जो अपने माइंड से जो कुछ क्रिएट किया फ्रेंड्स वो कोई दूसरा यूज नहीं कर सके तो इसलिए हम लोग क्या करा सकते हैं उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं ठीक है ये समझ में आया होगा आपको इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर वो है वायोलेशन ऑफ आईपीआर वायोलेशन का मतलब क्या हो चुका है अपने पास की कोई उल्लंघन करने वाला है ठीक है उल्टा तो फ्रेंड्स कह सकते हैं द वायोलेशन ऑफ आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज कॉल्ड इन्फ्रीजमेंट इन्फ्रीजमेंट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स उल्लंघन करना लाइक like, हम लोग यहाँ पर ये यह कह सकते हैं कि यहाँ अपने पास जो है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थी अपने कोई आइडिया थे हम लोगों ने उसको रजिस्टर्ड करवा रखा है कॉपीराइट करा रखा है और उसको मिस यूज कर रहा है या कोई उसको यूज कर रहा है विदाउट अपन को कुछ किसी को इन्फॉर्म किए बिना ठीक है तो ये जो है इस कॉल्ड इन्फ्रीजमेंट ऑफ आई पी आर इन्फ्रीजमेंट ठीक है तो यहाँ अपने पास जो है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं पहला है फ्रेंड्स फर्स्ट अपने पास वो है प्लेजरिज्म तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आ, किसी और का आइडिया था मैं उसको अपना आइडिया बना रहा हूँ उसके आइडिया में थोड़े बहुत चेंजेस करके फाइनली मैंने कह दिया तो मेरा खुद का आइडिया है ठीक है तो ये आपके पास है एक तो वायोलेशन ऑफ आई इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कॉपीराइट इन्फ्रीजमेंट हो सकता है कॉपीराइट इन्फ्रीजमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी ने रजिस्टर्ड करवा रखा है और हम चा
कि किसी ने ड्राइंग बना रखी है किसी ने कोडिंग कर रखी है ठीक है किसी ने म्यूजिक क्रिएट कर रखा है कुछ भी तो उसके लिए है कि भाई उसने बनाया लेकिन मैं अपना नाम ले रहा हूँ मैंने बोला ये तो मेरा है ठीक है सपोज इस टाइप से तो क्या होगा प्लेजरिज्म इज स्टिलिंग सम वन एल्स है ना कि तो इसमें क्या इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट्स एज योर ओन वर्क विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो कई बार क्या होता है कि मैं इंटरनेट से कुछ कंटेंट लेता हूँ और उसको अपना बता करके आगे जो है लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इनकेस अगर आप ले भी रहे तो वहां पर आपको ऑथर की इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी होती है आपको उसको साइट करना होगा कि भाई ये जो है कोड मैंने यहाँ से लिया ये इमेज मैंने यहाँ से लिए या फिर ये बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने यहाँ से लिए वो आपको रेफरेंस डालना यहाँ पर जरूरी होता है इसी टाइप से एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वुड बी टर्म्ड एज प्लेजरिज्म तो इसमें से कुछ काम है लाइक हम लोग कह सकते हैं कि यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर तो जब हम किसी से कोई इस किसी का अगर हम लोग यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं ठीक है या कह सकते हैं कि किसी का आइडियाज था अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए उसका नाम जो है वहाँ ऑथर का जो भी नाम है उसको शो करना चाहिए एक रेफरेंस देना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन या ये जो आ, जो कुछ भी आइडियाज है वो मैंने वहाँ से लिया है ये आपको बताना चाहिए दूसरा है यूजिंग सम वन एल्स वर्क इन इन करेक्ट फॉर्म देन इंटेंट ओरिजिनल बाय द ऑथर क्रेडिट तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स किसी का कुछ काम था आधा दूरा काम था आपने आइडिया लिया उसको और उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐड करके अपना नाम लगा के आगे निकाल दिया इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं मॉडिफाइंग ठीक है या फिर हम लोग कह सकते हैं लिफ्टिंग सम वन प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक कंपोजिशन एक्सेट्रा विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द जो भी आपके पास क्रिएटर ऑफ द वर्क है तो जो एज इट इज आपने लिया और आपने आगे लगा के निकाल दिया है किसी को जो भी उसके आइडियाज को आपने किसी के साथ शेयर किया है ठीक है तो ये ऑलमोस्ट वही चीज है कि किसी ने किसी का एक आइडिया था और मैं उसको अपना बता के देने वाला हूँ बेसिकली फ्रेंड्स अगर हम कॉमन बात करें कर लें तो यहाँ पर क्या प्लेजरिज्म का मतलब क्या हो गया है किसी और का आइडिया था उसके आइडिया को मैं चुराता हूँ किसी और की इन्फॉर्मेशन थी या किसी और ने कुछ क्रिएटिव जो है वो क्रिएट किया है फ्रेंड्स उसको मैं लेकर के अब किसी और को दे रहा हूँ या किसी और को बेच रहा हूँ या जो भी है फाइनली मैंने उसको ये बता रखा ये तो मेरी मतलब मेरा मेरी प्रॉपर्टीज है ठीक है तो यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट जो है इस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अपने पास कॉपी राइट इन्फ्रिजमेंट है तो कॉपी राइट इन्फ्रिजमेंट में क्या होगा कॉपी राइट इन्फ्रिजमेंट रेफर्स टू यूजिंग कॉपी राइट वर्क विदाउट ठीक है तो कॉपी राइट यहाँ पर जो आप एक इमेज देख सकते हैं ठीक है इमेज देख करके आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो किसी का आइडिया था ठीक है ये पता नहीं किसी का आइडिया था ये कह रहा है मेरा आइडिया ये कह रहा है मेरा आइडिया ठीक है तो दोनों अपने अपने लिए लड़ रहे हैं वो कह रहा है मेरा आइडिया था वो कह रहा है मेरा आइडिया इस टाइप से तो फाइनली वापस अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या हो गया कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट रेफर्स टू यूजिंग कॉपी राइटेड वर्क विदाउट द कंसेंट और परमिशन ऑफ द कॉपी राइट होल्डर ठीक है दो एक आइडिया था लाइक मैं अगर म्यूजिक की बात करूं तो किसी ने म्यूजिक बनाया उसको मैं ले रहा हूं कोई और ले रहा है कोई भी ले सकता है और उसको डायरेक्ट यूज भी कर रहा है तो जबकि आपने किसी को बताया भी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कॉपी राइटेड था ठीक है हमने उसको किसी को बताया नहीं है तो ये यहाँ पर जो है कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट का पार्ट हो जाएगा इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ इंक्लूड है जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं बुक थी मैंने कहीं से मार्केट से बुक खरीदी है ठीक है तो वो क्या था कॉपी थी वो सेलिंग प्रिंटेड बुक उस बुक को मैं खरीदता हूँ और फिर उसके बाद में बेच सकता हूँ या किसी के नोट्स मैंने नेट से डाउनलोड कर लिया और उसको मैं अपने बता करके आगे बेचना शुरू हो जाता हूँ तो ये गलत है इलीगल है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है मैं नेट से डाउनलोड करता हूँ और आगे बेचना शुरू कर देता हूँ ये भी इलीगल है अपने पास इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं ऑनलाइन यहाँ पर पायरेसी एंड मैनी अदर सच एक्ट ठीक है तो कुछ और आपके पास जो है वो आ, कुछ एक्शन हो सकते हैं कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आप ऑनलाइन जो यूज करते हैं लाइक पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह हो सकते हैं ऑनलाइन पायरेसीज हो सकती है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कोई मूवीज को डाउनलोड करना म्यूजिक को डाउनलोड करना ये सारे कुछ इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं परफॉर्मिंग अ प्ले इन पब्लिक ठीक है तो किसी की म्यूजिक था किसी का कोई प्ले था वो हम लोग जो है वो म्यूजिक को लेकर के या मूवीज को लेकर के पब्लिकली हम लोग जो उसको है वो रिलीज नहीं कर सकते हैं उसकी किसी के बिना परमिशन के तो बेसिकली यहाँ पर ये था कुछ कॉपी था आपके पास चाहे वो म्यूजिक हो चाहे मूवी हो चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे नोट्स हो चाहे डॉक्यूमेंट्स हो चाहे इमेजेस हो कुछ भी आपको उसको बिना बताए डायरेक्ट यूज नहीं करना है अगर आपने यूज कर लिया कॉपीराइटेड था तो फ्रेंड्स अपने खिलाफ जो है वो इलीगल एक्शन सॉरी
थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज कर दिया ओरिजिनल ये है कॉपी ये है इसने क्या कर रखा फ्रेंड्स तो अगर आप यहाँ पर इसको ढंग से देखें तो यहाँ पर जो है इसने ट्रेडमार्क भी डाल रखा भाई ये लोगो है मेरा है ये नाम मेरा है ये कलर मेरा है ये साइज मेरी सब कुछ इसने जो है ट्रेडमार्क अपना ले रखा है तो फिर भी फ्रेंड्स कई बार क्या होते हैं कि कुछ लोग एज इट इज मिलते जुलते नाम की कॉपी बना लेते हैं ठीक है फेमस जो भी उसकी कॉपी बना लेंगे तो ये भी इनलीगल है उससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं होना चाहिए नाम ठीक है या लोगो समथिंग कुछ भी तो इसमें क्या हो गया द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इज द अनऑथराइज यूजेज ऑफ अ मार्क दैट इज आइडेंटिकल और ठीक है तो यहाँ पर अपने पास बेसिकली ये कि कोई कंपनी है कोई रजिस्टर्ड है उसने अपना जो है वो ट्रेडमार्क ले रखा है और उसकी कॉपी हम लोग वहाँ क्रिएट नहीं कर सकते तो अपन अपने अगर अपने फील्ड की भी बात करें फ्रेंड्स कंप्यूटर फील्ड में भी बात करें तो ऐसा नहीं कि कोई फेमस जो आ, किसी के पास जो बुक है वो बुक हम लोग एज इट इज यूज कर ले विदाउट परमिशन दिए हुए या कोई नोट्स से हमने एज इट इज नोट्स को यूज कर लिया है ठीक है या और अगर हम लोग चाहते भी हैं तो एटलीस्ट आपको उसको परमिशन जो है आपको उसे लेनी पड़ेगी ठीक है तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है अपने पास वो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हो गए तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं ठीक है या बहुत सारी जो चीजें हैं जो हम लोग अपने कंप्यूटर में स्टोर रखते हैं एज अ फाइल स्टोर करते हैं चाहे वो आपके पास में म्यूजिक हो चाहे वो मूवीज हो ठीक है या फिर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं नोट्स कह सकते हैं इमेजेस कह सकते हैं कुछ भी तो डिजिटल फॉर्म में जब अपन अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो फ्रेंड्स वो क्या हो गया अपना डिजिटल डॉक्यूमेंट से बेसिकली तो यहाँ पर जो है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट हम लोग डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो डेटा है वो हमारे कंप्यूटर पे भी हो सकता है स्टोर और हमारा डेटा हमारे सर्वर पे भी हमारा सर्वर मीन्स हम लोग क्लाउड स्टोर पे भी जो है वो डेटा को स्टोर कर सकते तो फ्रेंड्स उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग डिजिटल एसेट्स कह सकते हैं लाइक ठीक है तो खूब सारे इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके पास में यहाँ अगर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे आपके पास है लाइक ट्विट्स कह सकते हैं फेसबुक कह सकते हैं यूट्यूब पे जो म्यूजिक्स कह सकते हैं ये आपकी जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में है वो सारे के सारे क्या है जिसमें अगर आपने कुछ क्रिएट किया है तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स अपने डिजिटल एसेट्स हैं ठीक है थीके? तो देखते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स रेफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू ठीक है अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म आइर ऑनलाइन और ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस तो ऐसा कोई भी डेटा जो आपने क्रिएट किया चाहे वो म्यूजिक है चाहे इमेजेस है चाहे डॉक्यूमेंट्स है चाहे नोट्स है कुछ भी अगर आपने बनाया है और वो डिजिटल फॉर्म में आपके चाहे कंप्यूटर पे पड़ा है चाहे आपके स्टोरेज डिवाइस में है चाहे आपके पास कह सकते हैं कि आप लोगों ने जो है वो उसको क्लाउड स्टोरेज पे रखा हुआ है वो सारे के सारे क्या फ्रेंड्स आपके एसेट्स हैं ठीक है तो एसेट्स कह सकते हैं डिजिटल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं तो जो यहाँ हम लोग बात करें थ्रेड्स थ्रेड्स टू डिजिटल प्रॉपर्टीज तो कौन कौन से ऐसे हैं जो चीजें जो अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को या डिजिटल प्रॉपर्टीज को या डिजिटल एसेट्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या डिजिटल सॉफ्टवेयर यहाँ पर जो आप बात कर सकते हैं कुछ क्रैकिंग के टूल्स हो सकते हैं ठीक है तो ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम पर हर चीज पॉसिबल है कि कुछ क्रैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे सिक्योरिटी को बाईपास कर लेते हैं जैसे ऐसे हो सकता है फ्रेंड्स के मैंने अपना कोई डेटा कहीं रख रखा है ठीक है किसी वेबसाइट्स पे डाल रखा है पर्टिकुलर एक वेबसाइट थी वेबसाइट पर मैंने अपने नोट्स डाल रखे हैं सपोज इन केस ठीक है मेरे पास एक मेरी वेबसाइट है और मैंने उस वेबसाइट पर अपने नोट्स डाल रखे हैं और ये कह रखा है कि अगर आप चाहते हैं सपोज दो सौ रुपये पाँच सौ रुपये एक हजार रुपये में आप मेरे नोट्स जो है वो उससे परचेज कर सकते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा फ्रेंड्स ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी तरीके से मेरी वेबसाइट पर आएंगे क्रैकिंग के थ्रू ठीक है तो वो अपने कुछ कोडिंग के थ्रू क्रैकर्स क्या करते हैं कुछ कोडिंग के थ्रू मेरे पर्टिकुलर उस फोल्डर तक जा करके मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे निकाल सकते हैं और उसके बाद में उसको बेच सकते हैं जो भी उसको यूज या मिस जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं तो ये आपके पास किस कैटेगरी में आएगा डिजिटल सॉफ्टवेयर ठीक है तो ऐसा ही सॉफ्टवेयर में भी होता है हम लोग जानते हैं लाइक बहुत सारी कंपनियां आप चाहें तो देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के कुछ टूल्स है एडोप के टूल्स हैं या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं तो फ्रेंड्स हम लोग जो उसके सॉफ्टवेयर्स को जब यूज करते हैं तो वो आपसे कहता है भाई परचेज करना पड़ेगा अगर हम उसको परचेज नहीं करते तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन आता है उसकी क्रैक फाइल को हम लोग ढूंढते हैं मिल जाती है हम लोग उसको यूज करते हैं तो फाइनली बिना पैसा दिए हम लोग क्या करें क्रैक्ड वर्जन जो है वो यूज करें
कोई भी पर्सन आएगा और मेरे कोड को चुरा के लेके जा सकता है तो मैं चाहता हूँ क्या चीज इसको कैसे सेव रखू तो सपोज फ्रेंड्स मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी में पांच सात लोग हैं ठीक है तो उस पांच सात लोगों तक ही मैं अपना डेटा किसी के वो जो अपना कोड है वो शेयर करूं पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल नहीं करा सकूं और उसी को दो जिसके ऊपर मुझे ट्रस्ट है अदरवाइज क्या होगा कोई भी मेरा डेटा लेगा और किसी को भी मेरा डेटा जो है वो आगे ट्रांसफर कर सकता है जो मेरे लिए थोड़ा गलत हो सकता है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या कि हमारा जो डेटा है वो हमारे तक सेफ रहे हमारे पास सेफ रहे कोई दूसरे के हाथ में नहीं जाए और जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो उसके अंदर थोड़ा सा नाम वाम चेंज कर दे और आपके नाम को हटा दे खुद का नाम लगा दे अपने नाम से कॉपीराइट जो है रजिस्टर्ड करवा ले तो फ्रेंड्स उससे हम हम लोगों को जो है वो लॉस होगा तो आपको ध्यान रखना जब डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आएगा तो आप अपने डेटा को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं सिक्योर रख सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ कुछ और टर्म टाइम टर्म्स जो है वो देख लेते हैं तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के अपने पास प्रोटेक्शन कैसे हो सकते हैं तो एंटी टेम्पर सोल्यूशन है अपने पास में या फ्रेंड्स अपने पास लीगल क्लॉजेज हो सकते हैं लाइक लीगल क्लॉजेज में क्या हो जाता है कई बार हम लोग लाइक like मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसके पहले वो कुछ मेंशन कर देते कि भाई ये हम लोगों ने रजिस्टर करा रखा है ये हमारा सर्टिफिकेट से इसी टाइप से आप देखते होंगे कई बार कुछ बुक्स के स्टार्टिंग में लिखा होता है ट्रेडमार्क लिखा है कॉपीराइट लिखा है तो वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ मैंशन कर देते अगर उसके बाद में भी आपने यूज कर लिया तो इसी टाइप से अगर हम भी ऐसा करें हमने अपने कोई नोट्स अपने इमेजेस या कुछ भी डाल रखी है तो हम उसके साथ में क्या कर सकते हैं ट्रेडमार्क का सिम्बल डाल सकते हैं भाई ये हमारा ट्रेडमार्क है ठीक है अगर उसको कोई यूज करेगा ट्रेडमार्क हो सकता है रजिस्टर्ड हो सकता है कॉपी हो सकता है जो कुछ भी है तो फ्रेंड्स उसको कोई यूज करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शंस ले पाएंगे इसी टाइप से फ्रेंड्स लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड तो जब आप अपना कोड है उसको बहुत लिमिटेड लोगों के साथ शेयर करें उससे आपका जो डेटा है वो आप तक सेफ रहेगा अदरवाइज किसी और तक के हाथ तक पहुंच गया तो फ्रेंड्स वो उसको कोई भी मिस कर सकता है इसमें अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर रखे हैं ऐसी फ्रेंड्स आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए टर्म्स की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है अपने पास ओपन सोर्स एंड सॉफ्टवेयर की जो लाइसेंस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले तो फ्रेंड्स देखिए जनरली जब हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं आपको दो टाइप के सॉफ्टवेयर मिलते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप बिल्कुल फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप उनको यूज करते हैं कई बार आप देखते होंगे शायद आपको जो है वो बिल्कुल Uh, कह सकते हैं फ्रेंड्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं लाइक लाइन एक्स सॉफ्टवेयर से तो उसके साथ में क्या हो सकता है आपको उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल करा दिया जाता है फ्रेंड्स कभी कभी हम लोग जब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में उसका एक लाइसेंस होता है हम उस लाइसेंस का उसके एग्रीमेंट्स को देखते हैं उसके बाद उसको टिक करते हैं देन उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो फ्रेंड्स आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं ओपन सोर्स क्या होता है आपके पास में और दूसरा हम लोग यहाँ देखेंगे लाइक सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस क्या है जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने सिस्टम पे तो आपसे कुछ पूछता है आप उसके बाद उसको एग्री करते हैं उसके लाइसेंस के एग्रीमेंट को देन वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है ठीक है तो यहाँ हम लोग यही सारे कुछ टॉपिक्स जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिकली आज का जो वीडियो है वो सॉफ्टवेयर को लेकर के है यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो अपना टॉपिक्स है आज इस वीडियो में वो सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होने वाले हैं तो फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले कुछ टर्म से हम लोग देखते हैं जैसे फ्रेंड्स अपने पास है फ्री सॉफ्टवेयर अच्छा देखिए कुछ नाम सुन रखे हैं आपने फ्री वेयर अलग होते हैं फ्री सॉफ्टवेयर अलग होते हैं ठीक है एक होता है अपने पास में फ्री सॉफ्टवेयर और एक होता है फ्री वेयर आगे जाते हुए हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि आपके पास में एक शेयर वेयर भी होता है अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है बेसिकली अगर अपन बात करें फ्रेंड्स तो वो है अपने पास में पहले फ्री सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पे आपको फ्री में अवेलेबल है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए ना आपको कोई पैसा देना है ना कोई आपको रोकने वाला है ना उसका कोई एग्रीमेंट है कुछ नहीं सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज आप बिल्कुल फ्रीली यूज कर सकते हैं यूज तो छोड़िए आप साथ में चेंज भी कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और साथ में आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं मतलब आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ कमी है मैं इसको और अच्छा करना चाहता हूं आप उसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं साथ में फ्रेंड्स आप कॉपीड आप उसकी कॉपी कर सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आप उसकी कॉपी को किसी और को बेच भी सकते हैं बेचना मीन्स फ्री में ही आपको देना पड़ेगा ठीक है जिसको उसकी रिक्वायरमेंट आप उसको दे भी सकते हो इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया आप यूज करिए चेंजेस करिए आपको लग रहा है कुछ कमियां हैं आप उसको सही कर सकते हैं ठीक
ठीक है क्योंकि वो कुछ प्रोग्रामिंग जो है फ्रेंड्स वो इंटरप्रेटर बेस्ड होती है इसी टाइप से कुछ प्रोग्रामिंग जो होती है वो कंपाइलर बेस्ड होती है तो उसमें आपके ऊपर आप सोर्स कोड देना भी चाहो तो ठीक है अदरवाइज उसकी एक सी फाइल भी आप किसी के जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इन सारे सॉफ्टवेयर में चाहे जो भी आप यूज करें लाइक आप पी को यूज कर सकते हैं पी से रिलेटेड आप तो फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं तो उसमें आप लोग जो देखेंगे वो सारे क्या होते हैं आपके पास यहाँ पर ओपन सोर्स होते हैं तो ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया कि ये इस टाइप के सॉफ्टवेयर है जिसकी कोडिंग भी आपको साथ में दी गई है फ्रीली अवेलेबल है ठीक है क्योंकि ऑब्वियस है ओपन सोर्स है तो वो आपके पास में जो फ्रीवेयर ही होंगे फ्री सॉफ्टवेयर ही होंगे तो आप इनको साथ में आपको क्या दिया ओपन सोर्स दिया मतलब उसका सोर्स कोड भी आपको दिया आप उस कोड को जो है सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं देन आपको लग रहा है आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसे फ्रेंड्स आपके पास कुछ और है जैसे लाइनक्स के बारे में बात कर सकते हैं तो लाइनक्स क्या आपके पास में एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं सपोज लाइनक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको लगता है लाइनक्स में कुछ चेंजेस करने चाहिए आप अपने कंप्यूटर में उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं इन केस आपको लगता है कि पूरी दुनिया को उसको पता चलना चाहिए कि आपने क्या क्या चेंजेस किए तो आप जो है उसके मेंटेनेंस टीम को अपना कोड बता सकते हैं उनको सही लगेगा तो वो आपके कोड को जो है अपने कोड के अंदर डाउनलोड मतलब उसके अंदर जो है मेंटेन करके और आगे आने वाले नए वर्जन में आपका जो फीचर है वो भी उनको अवेलेबल करवा सकते हैं तो इस टाइप से फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनियां हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट करवाती है आपको जो है फ्रीली अवेलेबल कराती है जिसमें साथ में कोड भी देता है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज रिलीज ठीक है थ्रू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइसेंस दैट मेक्स इट सोर्स कोड लीगली अवेलेबल टू एंड यूजर ठीक है तो आपको लीगली जो है उसकी कोडिंग जो है आपको अवेलेबल करवाती है इस टाइप से सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या हो गया हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर जब आप सॉफ्टवेयर लेते हो उसको किस तरीके से आपको यूज करना है आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं वो सारे जो आपके पास रूल्स हैं ठीक है वो सारे आपके पास यहाँ पर जो कुछ भी आ, कह सकते हैं कि या इन लोगों ने जो यूज करे लीगली जो एग्रीमेंट इन्होंने बना रखा है वो आपके सामने जब वो या कह सकते हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको कहा जाता है आप उसको टिक करते हुए देन आगे उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो सारे आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं इसी टाइप से अगर हम लोग देखें नेक्स्ट तो अपने पास आएगा ओपन सोर्स ओपन सोर्स होता क्या अभी हमने डिस्कस किया आप ओपन सोर्स को लेकर के कुछ और बातें कर ले तो ओपन सोर्स डजेंट जस्ट मीन एक्सेस टू दोर्स कोड इसका केवल यही मतलब नहीं है कि आपका ओपन सोर्स मिला है तो आपको सोर्स कोड मिल गया और आप बस उसको एक्सेस कर सकते हो सिर्फ इतना ही मीनिंग नहीं है और भी बहुत कुछ है ठीक है तो ओपन सोर्स डजेंट जस्ट मीन एक्सेस टू दोर्स कोड द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट कंपाइल इट विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया ठीक है तो कौन कौन से जैसे सबसे पहले कि वो फ्री आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मतलब अगर आपने फ्री में डाउनलोड किया है वो सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं आपको सोर्स कोड मिला है तो ऐसा नहीं कि आप आगे किसी को बेच सकते हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए सॉफ्टवेयर में और क्योंकि ओपन सोर्स था आपने फ्री में डाउनलोड किया है ठीक है आपने उसमें चेंजेस कर दिए और देन आपने उसको आगे किसी को बेच दिया तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्या करना पड़ेगा फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके अंदर दूसरा है आपको जो सोर्स कोड मिला है तो आपको भी क्योंकि ओपन सोर्स को आप यूज कर रहे हैं आप इस ओपन सोर्स कोड में कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हैं तो आपको भी इसको वापस किसी को अगर आप देना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो उसको ओपन सोर्स ही देना पड़ेगा उसका सोर्स कोड भी आपको उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा क्योंकि ओपन सोर्स के टर्म्स ऐसे हैं वो कहता है कि साहब मैंने जब आपको अपना सोर्स कोड दिया है पूरा सोर्स कोड दिया है फ्री अवेलेबल कराया तो आप भी क्या करेंगे फ्रीली किसी दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साथ में उसका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट अपने पास वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस तो यहाँ पर जो है आपका जो लाइसेंस है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सारी चीजें खुल करके आपको बतानी पड़ेगी कि बिल्कुल फ्री है हम चेंज कर रहे हैं तो वैसे आप भी चेंज कर सकते हो आप फिर उसको किसी और को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो सारी चीजें जो है यहाँ मेंशन होनी चाहिए इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि डिराइव वर्क यानी कि मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशन तो यहाँ आपको जो है ये कहना है कि आप जो है इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है तो मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं कि आप किसी का सोर्स कोड यानी कहीं से आपने लिया चेंजेस कर दिया आप कह रहे भाई हमारा सॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो
टू अ प्रोडक्ट किसी एक प्रोडक्ट के बेस पे एक पर्टिकुलर विंडोज के बेस पे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बेस पे स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होगा तो ही आप इसको यूज कर पाएंगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए इसके अलावा द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि इस सॉफ्टवेयर को लेने पर ही आप इसको यूज कर पाएंगे इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास आ गया इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड यानी कि न्यू वर्जन आप क्रिएट करेंगे ऐसा है कि आपने कहीं से लिया चेंजेस किया आप किसी को दे रहे हैं तो आप क्या करें एज इट इज आप अगर दे रहे हैं तो आपको साथ में क्या बताना पड़ेगा कि वो एक नया वर्जन है एक नया वर्जन जैसे सपोज कोई सॉफ्टवेयर आपने लिया एक नए वर्जन के साथ आप उसको रिलीज करके आगे किसी को प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसी तरीके से आपके पास है कि ऐसा नहीं हो कि आप ये कह दो कि साहब ये मेरा जो सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर पर्सन ही यूज कर सकता है या फिर ये पर्टिकुलर ग्रुप ही यूज कर सकता है ऐसा आपने अपने लाइसेंस में डाल रखा है क्योंकि ये आपने ओपन सोर्स लिया है सभी के लिए फ्री है सभी के लिए आपको भी वापस उसको फ्री करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए करें या ऐसा भी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए करें सिर्फ इस फील्ड के लोग ही मेरा ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर सकते हैं या ये पर्टिकुलर ग्रुप या ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा कुछ नहीं है ठीक है सोर्स कोड आपको फ्री अवेलेबल हुआ है तो आपको भी सभी को फ्री में अवेलेबल करवाना पड़ेगा इसी टाइप से फ्रेंड्स लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल यानी कि ऐसा नहीं जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको जो है वो पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म पे ही इस प्लेटफॉर्म के साथ में ही आप इसको चला पाएंगे ऐसा भी आपको इस तरीके से इसको क्रिएट नहीं करना तो फ्रेंड्स जनरली जो आपके पास में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं फ्री सॉफ्टवेयर जो आपके पास में होते हैं आप नेट से डाउनलोड करते हैं आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सभी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर वो काम कर सकते हैं तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा ओपन सोर्स क्या होता है ओपन सोर्स के बारे में हमने यहाँ थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सपोर्ट करते हैं कि ये आपके पास जो ओपन सोर्स है ठीक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ टर्म्स यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स जैसे अपने पास एक नाम आता है ओ तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ठीक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या आपको अच्छे से समझ में आ चुका है ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल सोर्स कोड के साथ आपको अवेलेबल हुआ है फ्रीली अवेलेबल हुआ है और साथ में आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सारी चीजें अपन ने डिस्कस करिए इसी टाइप से फ्रेंड्स फ्री आपके पास लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो यहाँ आपके पास क्या है फ्री में आपको जो है वो फुल लिबर्ट्री है आपके पास कि आप उस सॉफ्टवेयर को जो है यूज कर सकते हैं आप उसको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं कि कुछ भी किसी भी टाइप से एडिट कर सकते हैं आप उस प्रोडक्ट को वापस किसी और को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इसी टाइप से एक नाम आता है फ्रेंड्स जी एन यू जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है ठीक है जी एन यू इज नॉट यूनिक्स ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास एक नाम आता है एफ एस एफ है यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है ये ऐसी ऐसा एक फाउंडेशन है ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आप फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं ठीक है इस टाइप से फ्रेंड्स कुछ और नाम भी आपके पास आते हैं तो ये लोग ये जो लोग हैं ये ये जो सोसाइटीज है वो क्या करती है ऐसे लोगों को जो है वो प्रमोट करती है या ऐसी कंपनियों को प्रमोट करती है वो कहती है कि हाँ आप जो है वो फ्री में सॉफ्टवेयर जो है लोगों को अवेलेबल कराइए इसी टाइप से फ्रेंड्स एक नाम आता है ओ एस यानी कि ओपन सोर्स आपके पास इनिशियटिव है इसी टाइप से आपके पास एक और नाम आता है जो है फ्रीवेयर अब फ्रीवेयर क्या आपने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही है ना फ्री सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर तो फ्रीवेयर क्या हो गया द टर्म फ्रीवेयर इज जनरली यूज फॉर सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विच अलाउज कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट मॉडिफिकेशन देखिए यहाँ क्या लिखा है बट नॉट मॉडिफिकेशन आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते ठीक है सबसे बड़ी बात क्या है एक तो आपके पास फ्री सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल हुआ फ्री में आप उसको मॉडिफाई वगैरह सब कुछ कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते किसको नहीं कर सकते फ्रेंड्स फ्रीवेयर दो टर्म फ्रीवेयर ठीक है और एक क्या था फ्री सॉफ्टवेयर तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या था उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं जबकि फ्रीवेयर के अंदर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप नेक्स्ट देखें तो आपके पास एक नाम आता है डब्ल्यू आप देखते हैं डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है तो डब्ल्यू तो वही हो गया डब्ल्यू क्या हो गया आपके पास के इंटरनेट पर जब आप अपने सॉफ्टवेयर्स uh, वगैरह अवेलेबल करा रहे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल करा रहे थे तो उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे वो सब कुछ फ्रेंड्स ये डब्ल्यू
तो जनरली कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो शेयरवेयर होते हैं वो आपको अवेलेबल तो होते हैं लेकिन वो क्या कहते हैं पंद्रह बीस दिन के लिए महीने भर के लिए एक टाइम पीरियड होता है वो ट्रायल पीरियड आपको मिलता है उस ट्रायल पीरियड में आप देखिए अगर आपको सॉफ्टवेयर सही लगता है तो फिर आप इसको फ्री में अभी पंद्रह दिन बीस दिन कर लीजिए देन उसके बाद आपको जो है वो उसका पेमेंट करके उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा ठीक है जो भी इसके जो पर्टिकुलर नंबर्स वगैरह रजिस्टर्ड नंबर वगैरह हैं वो सब कुछ आपको लेने पड़ते हैं ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीली आपको मिल रहे हैं और साथ में आपका इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है वो भी आपको फ्री में अवेलेबल करवाना पड़ेगा ठीक है तो आई थिंक फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अपने पास आता है लाइसेंस एंड डोमेन ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी तो अलग अलग टाइप के आपके पास लाइसेंस होते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के जिसमें एक अपने पास आता है फ्रेंड्स वो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यानी कि सीसी लाइसेंस कहते हैं हम लोग सीसी लाइसेंस का मतलब क्या द सीसी लाइसेंस गिव परमिशन कॉपी मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूट द ओरिजिनल वर्क बाय एट्रीब्यूटिंग द क्रिएटर द वर्क ठीक है तो आपकी जो क्रिएटर का जो वर्क है उसके साथ में आप इसको ओरिजिनली जो आपके पास अवेलेबल हुआ था और उसको साथ में आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं वो परमिशन भी है जो आप इसके अंदर एड करके किसी को दे सकते हैं फ्रीली अवेलेबल है बट क्या द सी सी लाइसेंस गिव परमिशन किस चीज की परमिशन देता है आप कॉपी कर सकते हो आप मॉडिफाई कर सकते हो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो द ओरिजिनल वर्क जो आपको मिला है ठीक है बाय द एट्रीब्यूटिंग द यहाँ पर क्रिएटर्स द वर्क तो ये चीज क्लियर हो गई होगी जो आपको सॉफ्टवेयर मिला है आप इसके अंदर जो इजीली सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं सीसी लाइसेंस इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो अपने पास है जीएनयू ठीक है जीएनयू इन जनरल पब्लिक लाइसेंस है इस टाइप के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें क्या है इसको आगे अभी हम लोग देखते हैं लिखा दिस मीन विद जीपीएल ठीक है यानी जीपीएल क्या हो जाएगा आपके पास में ये जनरल पब्लिक लाइसेंस है ठीक है द जीपीएल यूजर कैन कॉपी द सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर ठीक है इसी टाइप से यहाँ पर है चार्ज अ फी टू डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर मतलब क्या है इस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए आप जो है वो चार्ज भी ले सकते हैं मतलब आपने फ्री में डाउनलोड किया है देन इसके बाद में आप इसके अंदर चेंजेस करते हैं और उसे उसके बाद आप उसके लिए पेमेंट भी ले सकते हैं बेच भी सकते हैं ठीक है उसके अलावा मेक वॉट एवर टू द सॉफ्टवेयर यू वॉन्ट और साथ में आप इसके अंदर जो है चेंजेस भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बेसिकली आपके पास जी है इसी टाइप से फिर नेक्स्ट है अपने पास वो है अपाचे लाइसेंस तो अपाचे लाइसेंस क्या हो जाता है फ्रेंड्स इस टाइप का कोई भी सॉफ्टवेयर का अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं एक बार फ्रेंड्स अगर आपने लाइसेंस ले लिया तो उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो है कि जो उसके जो भी आपने लाइसेंस लिया उसके राइट जब आपने ले लिए ठीक है तो राइट्स आर यहाँ पर परपेचुअल ठीक है तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो है वो आपकी जो राइट्स आपने एक बार लिए तो अब आप उसको जो है फ्यूचर में कंटिन्यू आप उसको यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको बार बार पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसी टाइप से फ्रेंड्स आप उसको दुनिया में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर कह सकते हैं कि इसके लिए आपको रॉयल्टी और फीस जो है वो वापस जो है कभी भी पे नहीं करनी है इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ आपके पास जो ये नॉन एक्सक्लूसिव है मतलब अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर का जो है अपाचे लाइसेंस ले लिया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही उसको यूज कर सकते हैं आपके अलावा भी कोई और जो पर्सन है वो भी उसको यूज कर सकता है ठीक है अदर कैन ऑल्सो यूज इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कि जो आपके राइट्स जो आपने ले रखे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नो वन कैन टेक दिस राइट्स अवे यानी कि आपने जो आपको जो राइट्स मिले तो कोई भी आपके इस इस राइट्स को जो है वापस नहीं ले सकता है क्योंकि आपने एक बार राइट्स ले लिया है अपाचे लाइसेंस अगर एक बार आपके पास आ चुका है तो फ्रेंड्स आप उसको जो है लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये बेसिक चीजें हैं अपाचे लाइसेंस अपाचे लाइसेंस के लिए अपने पास में यहाँ पर एक द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन भी है जो इन सब चीजों को मेनटेन करता है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अपने पास में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो पब्लिक डोमेन के बेस पर होते हैं और ऐसे अपने पास कुछ प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर भी होते हैं ठीक है बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है लाइक आप देखते भी होंगे लाइक गूगल वगैरह को यूज करते हुए तो ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्री है इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं लाइक पीएचपी आपके पास आ रहा है ठीक है आपके पास ओपन ऑफिस आ रहा है आपके पास लेबर ऑफिस आ रहा है इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास वर्ड प्रेस आ रहा है या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं वो सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल आपके लिए हो रहे पब्लिक के लिए अवेलेबल है ठीक है तो इसमें कोई किसी टाइप का कोई लाइसेंस नहीं है जबकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जैसे आपके पास विनरार है आई है या फ
तो आपको पहले तो पे करना पड़ेगा आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स होंगे देन आप उसको जो है वो यूज कर पाएंगे ठीक है देर इज अ प्रॉपर लाइसेंस अटैच टू इट यूजर हैज टू बाय द लाइसेंस इन ऑर्डर टू यूज इट ठीक है तो ये चीजें समझ में आएंगी कि आपके पास प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर क्या होगा ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है आप खरीदते हैं पर्टिकुलर आपको एक लाइसेंस मिलता है देन उसको यूज कैसे करना है वो सारी चीजें आपको जो है वो लाइसेंस और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होती है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट अपने पास आता है जो टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को लेकर के तो फ्रेंड्स आईसीटी आईसीटी का मतलब क्या होता है अपने पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो ऐसे कोई भी टूल्स जिसके थ्रू हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं ठीक है चाहे आप अपने मोबाइल्स को ले सकते हैं टैबलेट्स को ले सकते हैं इसी टाइप से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप किसी को भी यूज कर सकते हैं ऐसे कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफर करते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ आर जनरल पर्पज टेक्नोलॉजीज ठीक है तो इसमें होता क्या है तो फ्रेंड्स हम लोग बेसिकली बात करें तो अनेबल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास ग्रेटर एफिशियंसी ठीक है तो ज्यादा आपको जो है एफिशियंसी मिलेगी किसके लिए सोशल और आपके पास फ्रेंड्स इकोनॉमिकल प्रोसेस के लिए ठीक है इसी टाइप से एनहेंस द यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन डिफरेंट यहाँ पर जो है वो स्टेक होल्डर्स है तो ऑब्वियस है कि हम लोग कह सकते हैं कि आईसीटी को यूज करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स तो मिलना ही है बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आप जिस कॉर्पोरेशन में जिस जिस फील्ड में है आपको वहां पर जो इफेक्टिवनेस मिलने वाला है वो इंक्रीज करता है इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ आपके पास क्या है कि वो इंक्रीज द वॉल्यूम एंड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है तो ये सब कुछ जो है इंक्रीज कर सकता है अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज में लेते हैं तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं कि जो आईसीटी है या जो कंप्यूटर है या जो हमारे पास आई के जो टूल्स हैं वो जो है इम्पैक्ट डालते हैं हमारे लाइफ में ये कह सकते हैं पहला एक सोशल इम्पैक्ट है और दूसरा आपके पास आता है वो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स है ठीक है तो पहले सोशल इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं आजकल हम लोग जो यूट्यूब है फेसबुक है व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है या जो भी दूसरे जो आ, कह सकते हैं कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स को जो यूज करें उससे क्या हो रहा है कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है हमारा सर्कल बढ़ता जा रहा है हम लोग दूर दूर के लोगों के साथ में भी जो है रिलेशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं तो वो सोशल इम्पैक्ट आ गया आई जो है हमारे लाइफ में या बेसिकली अगर हम लोग कह सकते हैं कि आई का इम्पैक्ट क्या अपने सोशल लाइफ में तो हमारा जो सर्कल है क्राइटेरिया जो अपना है वो या अपना जो पर्टिकुलर एक एरिया है जो इंक्रीज करता है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या मिलते हैं तो सिक्योर ट्रांजेक्शन है आईसीटी के थ्रू लाइक हम लोग कह सकते हैं कि पहले पेमेंट करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था आजकल ऐसा नहीं है सिक्योर ट्रांजेक्शन आप घर बैठे बैठे थ्रू आई जो है किसी को भी कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं सबसे बड़ी बात क्या है सिक्योरिटी के साथ कर सकते हैं ईज एंड अवेलेबिलिटी है कहीं पर भी आपको जो है या किसी भी जगह से जो है आप फ्रेंड्स यहाँ पर किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं परचेजिंग कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं कभी भी ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो नेट बैंकिंग एक फीचर आ रहा है वही है पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए है आपके पास इसी टाइप से ग्लोबल मार्केट है तो वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी किसी भी कंट्री से कोई भी सामान जो है कभी भी परचेज कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स थे इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें तो अपने पास आने वाला ई वेस्ट मैनेजमेंट ई वेस्ट ई वेस्ट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स तो हम लोग कह सकते हैं ई वेस्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया ई स्क्रैप हो गया और वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो चुका है लाइक like आपका मोबाइल कई बार अपना मोबाइल खराब हो जाता है कई बार हमारा टैबलेट खराब हो गया लैपटॉप खराब हो गया हार्ड डिस्क खराब हो गई कोई भी चीजें जब हमारी खराब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स एज इट इज को फेंक देते हैं ठीक है कबाड़ में बेच देंगे कुछ भी कर लेंगे या जहां से हमने रिपेयर कराया उसके पास ही छोड़ कर देंगे तो ऐसा होगा क्या धीरे धीरे फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो है एक साथ इकट्ठा हो जाएगी और उसके बाद क्या करा जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कुछ ऑप्शंस होंगे अपने पास में या तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको पूरा का पूरा वेस्ट कर दें ठीक है या हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं तो वही सारे कुछ टॉपिक्स यहाँ अपने पास आने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ई वेस्ट कह सकते हैं ई स्क्रैप कह सकते हैं वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कह सकते हैं डिस्क्राइब यहाँ पे क्या डिस्कार्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठीक है तो बेसिकली क्या करेगा उसको जो भी है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स इसमें देखें तो इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ डिस्कार्डिंग ई वेस्ट यूज प्रॉपर टूल्स टू डिलीट डेटा बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एनी ओल्ड और फॉल्टी स्टोरेज डिवाइसेस तो बेसिकली जब आप
नहीं होता मतलब उसमें कभी ना कभी कोई भी कैसे भी एक्सेस कर सकता है लाइक अगर आपका फोन था आपके फोन में बहुत सारा डेटा था आपका फोन खराब हो गया आपने रिपेयर करा आपको लग रहा है आप कोई काम करें इससे अच्छा तो मैं नया ले सकता हूँ आपने उसको एज इट इज कहीं फेंक दिया ठीक है लेकिन फ्रेंड्स उसका स्टोरेज उसका माइक उसमें पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं उसका बोर्ड है ना प्रोसेसर वो सब कुछ चीजें अगर उसमें सही है कुछ एक आध चीज अगर खराब हुई आपको लगा फेंक देते हैं छोड़ो तो उस टाइम पर क्या होगा फ्रेंड्स कोई भी जो है आपके उस डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकता है किसी के हाथ में भी ये फोन आया तो आपका डेटा जो है यूज या मिस वापस किया जा सकता है ठीक है इसी टाइप से ये आपसे कहना जा रहा है कि आपका जो फॉल्टी स्टोरेज डिवाइसेस है ठीक है या फिर अगर आपका कोई ओल्ड जो आपके पास डिवाइसेस है जिसके अंदर आपका कुछ डेटा पड़ा है तो आप उसको क्या करें एक पर्टिकुलर टूल्स के थ्रू जो आपके डेटा को आप यहाँ से डिलीट करें इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग और देख लेते हैं तो जो ई का जो डिस्पोजल प्रोसेस उसमें क्या होता है फ्रेंड्स अपने कोई भी लाइक हम लोग कह सकते हैं स्मॉल जो अपने पास हाउस होल्ड अप्लाइंसेज है या फिर फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक टॉयज है या फिर फ्रेंड्स अपने पास जो स्पोर्टिंग इक्विपमेंट टूल्स हैं कुछ तो ये जो सारी चीजें हैं फ्रेंड्स इसका कैसे हम लोग जो है वो यहाँ पर ई वेस्ट को जो है वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर आ, कह सकते हैं लाइक डिसमेंटल कर सकते हैं हम लोग ठीक है इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स की यहाँ पर सेग्रीगेशन आपके पास हो सकता है तो इसमें से जो है अपने पास अलग अलग मेटल्स हैं या उन सभी को यहाँ से हम लोग जो है अलग अलग निकाल के फिर से उसको यूज कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स वो पूरा का पूरा जो डिवाइस है उसको री कर सकते हैं या फिर रिफर्बिशमेंट हो सकता है तो कई बार छोटी मोटी जो मिस्टेक्स की वजह से हम लोग उन चीजों को यूज करना बंद कर देते हैं ठीक है तो क्या किया जाएगा उसमें से थोड़ा बहुत वापस उसको रिपेयर करके देख सकते हैं री कर सके तो इसी टाइप से फ्रेंड्स रिसाइकल रिकवरी ऑफ वैल्यूबल मेटेरियल्स है उसको वापस यूज किया जा सकता है इसी टाइप से फ्रेंड्स ट्रीटमेंट है या डिस्पोजल ऑफ यहाँ पर जो है डेंजरस जो भी आपके पास है वो मेटेरियल एंड वेस्ट ठीक है तो यहाँ पर जो है आपके पास में उन चीजों को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो अपने पास आता है बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट ई वेस्ट जो रिसाइकिल करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग यही कह सकते हैं कि जो प्रीसियस अपने पास मेटल्स होते हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो पब्लिक की हेल्थ को अकॉर्डिंग अगर अकॉर्डिंग बात करें तो फ्रेंड्स वो अपने लिए बेस्ट है क्योंकि इतना सारा जब फ्रेंड्स अपने पास ई वेस्ट हो जाएगा तो ठीक है तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए एनवायरमेंट के लिए ठीक है वो नुकसान वाला ही है तो वो आपके लिए थोड़ा यहाँ पर बेनिफिट रह जाएगा इसी टाइप से फ्रेंड्स जॉब क्रिएटिंग होती है लाइक जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड जो कुछ लोग हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो लोग हैं तो फ्रेंड्स उनके पास जो है थोड़ा काम ज्यादा आना शुरू हो जाएगा तो जॉब्स भी ये क्रिएट करता है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड टॉक्सिक वेस्ट है आपके पास में या फिर हम लोग कह सकते हैं सेफ जो है लैंडफिल स्पेस तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेस्ट रिसाइकलिंग को लेते हुए इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करने वाले हैं अब जो अपना टॉपिक आएगा वो थोड़ा अलग हट करके हो गया फ्रेंड्स तो अभी जो टॉपिक है अपने पास वो है जेंडर इश्यूज इन कंप्यूटर एजुकेशन तो देखिए हम लोग जानते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये चैप्टर अपन को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप स्कूल के अंदर जब आप होते हैं ठीक है तो स्कूल में क्या होता है कई बार हम लोग देखते हैं मेल और फीमेल को अगर हम लोग देखें तो मेल ज्यादा होते हैं फीमेल कम होती है इसी टाइप से अगर हम जॉब के बारे में बात करें तो कंप्यूटर फील्ड के अंदर गर्ल्स कम होती है जबकि जेंट्स जो है वो ज्यादा होते हैं तो आखिर रीजन क्या है तो फ्रेंड्स ये रीजन को बताने के लिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो रीजन ये स्कूल से रिलेटेड कि स्कूल्स में जो है वो गर्ल्स को इंकरेज नहीं किया जाएगा जो कि तो आपको कंप्यूटर फील्ड में आना ऐसा बचपन से ही बता दिया जाता है तो क्या चीजें हैं वो सब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते एक एक करके तो फ्रेंड्स सबसे पहले आ गया अंडर रिप्रेजेंटेशन अंडर रिप्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई सबसे पहले तो ये कि हम बचपन से ही कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ के क्या करना है कंप्यूटर फील्ड में जा करके क्या करना है तुम्हारा तो ये लाइफ है तुम्हें वो करना है ये करना है वो करना है टीचिंग लाइफ में चले जाओ ये दूसरे कुछ और जो आपके पास प्रोफेशन है वहां के लिए उनको जो है वो प्रमोट किया जाता है जबकि ये कह दिया जाएगा कंप्यूटर फील्ड तुम्हारा लाइक नहीं है ठीक है यहाँ कोडिंग ज्यादा होती है प्रोग्रामिंग के फीचर ज्यादा है ये वो सेफ नहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दी जाती है इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट कह सकते हैं हम लोग लेफ्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसा कहते भी है कि जो बॉयज होते हैं वो बचपन से ही जो है कंप्यूटर गेम वगैरह वीडियो गेम्स को मोबाइल्स को है ना इन चीजों को यूज करते हैं तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कंप्यूटर फील्ड में आना शुरू हो जाता है वो लाइक आगे जाते हुए हैकिंग के बारे में सोचते हैं गेमिंग्स के बारे में सोचते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में आना शुरू हो जाता है ज
ठीक है कंप्यूटर फील्ड में है और उसने कहीं कुछ काम किया एक प्रोग्राम बनाया तो उसको इंकरेज करने वाला कोई नहीं होता ठीक है उसने कोड बनाया उसकी कोड सक्सेसफुल चल गया छोटी मोटी एरर आई उस एरर को उसने रिपेयर किया तो वो चीजें यहाँ पर जो है कुछ चीजें यहाँ पर मैंशन की जा रही है इसी टाइप से हम लोग आगे भी कह सकते हैं कि जो गर्ल्स के लिए जो आ, कह सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर का जो फील्ड है हम लोग कह सकते हैं जिस फील्ड में हम लोग हैं अभी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स फ्रेंडली वर्क कल्चर जो है वो गर्ल्स को नहीं मिल सकता लाइक like एक टीम है एक टीम के अंदर फ्रेंड्स कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं तो बॉयज कोशिश करेंगे बॉयज के साथ ही ज्वाइन रखना उनकी टीम के अंदर रहना सारी की सारी जो चीजें हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे ना कि गर्ल्स के साथ और है तो भी फ्रेंड्स ऐसा बहुत कम होता है ठीक है तो कुल मिलाकर के ऐसे ही कुछ टॉपिक्स थे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास जो नेक्स्ट है वो है डिसेबिलिटी इश्यूज इन कंप्यूटर एजुकेशन तो फ्रेंड्स कई बार हम लोग कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स uh, हो सकते हैं कुछ पर्टिकुलर उनको इशूज हो सकते हैं लाइक like, किसी को सुनने में हो सकता है किसी को देखने में हो सकता है ठीक है किसी के चलने में कोई इशूज हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे जो जिन लोगों के साथ कोई ऐसे इशूज हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ एक इमेज बनाई गई है तो इन लोगों के लिए पर्टिकुलर इन लोगों के लिए भी यानी कि कोई स्पेशल टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइक नॉर्मल टीचर्स जो हैं वो इनको थोड़ा कई बार इग्नोर वगैरह कर लेते हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर वही कुछ बताया जा रहा है कि भाई जो टीचिंग जो जो टीचर्स हैं ठीक है थीके? तो ऐसा हो सकता है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो उन स्कूल्स के अंदर कुछ ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो पर्टिकुलर सारे टीचर्स को जो है ठीक है कि उनको ये बताया जाए कि भाई किस तरीके से कुछ लोगों को जो है हम लोग हैंडल इस तरीके से करना चाहिए उनके साथ बात करने का तरीका उनको पढ़ाने का तरीका ठीक है इसके साथ साथ उनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर देखे जाएंगे ठीक है उनके मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल है नहीं कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स वगैरह उनको चाहिए वो रिपेयर्ड है कि नहीं है तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर भी होती है ठीक है लेक ऑफ सपोर्टिंग यहाँ पर ऐसे हम लोग कुछ फीचर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है इस चैप्टर में इतने ही कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं मिलते हैं फ्रेंड्स आगे तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए थैंक यू